Hello all, this is Soyash Koel signing in. I hope that you all are doing very well. You can follow me on an academy learning app where you can find my other courses as well. So, first of all, hello all of you. Aapka swagat hai is lecture mein jis mein ki hum log baat karne wale hai 25 most common idioms or I would say 25 most common phrases jo ki SSC CGL mein constantly aate rahe hai. Last ko kuch years mein dekha gaya ki wo phrases constantly aate rahe hai SSC CGL ke exam mein. So, let me just quickly get you through the pattern which we will be following over here uh, hello alexandra hi alexandra so let's continue so this lecture we are going to do what we are going to do basically we will look at the first idiom phrase and then we will look at the meaning and then we will use that in a sentence we will look at the sentence in a sentence how we can use it okay so i would just request you all that you have a pen or paper so that you can keep a record of it i will be dictating everything and we will understand this very much in the least time possible we will complete this session and 25 फ्रेजेस जो कि फॉर श्योर आने वाले हैं एसएससी सीजीएल में वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर ओके सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट एंड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन ओके सबसे पहला वाला जो है वो है टू फेस द म्यूजिक ओके और अगर मैं आपको बताऊं तो ये एसएससी सीजीएल के 2011 टियर 1 में आया है एंड टू फेस द म्यूजिक ओके अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय फेस द म्यूजिक तो क्या मतलब म्यूजिक से रिलेटेड कुछ है कि म्यूजिक में फेस करने वाला हूं और समथिंग लाइक दैट ऑब्वियसली नॉट व्हेन आई एम सेइंग टू फेस द म्यूजिक इट एक्चुअली मींस to accept criticism or punishment for something which you have done कुछ गलत कर दिया आपने अब कुछ गलत कर दिया तो obviously आपको उसका consequence उसका punishment face करना पड़ेगा तो अगर आप वो कर रहे हैं अगर वो consequence वो punishment आप face कर रहे हैं that means you are what you are facing the music आपको मेरी बात समझ में आ रही है अगर आप कोई punishment accept कर रहे हैं किसी भी गलत चीज के लिए जो आपने करा है तो that means you are facing the music जैसे कि मेरे पास example है very quickly let's take it Pius took his parents car without permission Okay, and put a dent on it. He knew that they would find out, so he decided he would better face the music and tell the truth right away. So basically, I'm saying that Pius was the one who took his father's car without his father's car and took a dent on it. So obviously, you're going to have to study a lot. So instead of hiding it, what did he do? He said, okay, I'll tell you my father and whatever I get to get to get to get to get to face. So we can use this way. And one thing you need to keep in mind is that whatever phrases we are going to see in this lecture, your assignment is कि आप उस हर phrase का एक statement, एक sentence, एक example comment box के अंदर लिखने वाले हों के। So you need to do it for sure, ओके? याद से करिएगा। So let's take the second one, that is to bite the dust. Now here I'm saying to bite the dust. अब ये bite the dust, bite और dust का कोई combination लगता नहीं है। Dust और bite, है ना? तो ये कुछ अलग सी कहानी है। देखते हैं क्या है? तो ये CGL, SSC CGL 2011 में आया हुआ है, and इसका मतलब होता है to be defeated. To be killed or to end in failure. आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें end में आपके सफलता हाथ नहीं लगी आपके असफलता हाथ लगी. Okay. या फिर कोई मर गया. Okay. Someone died. और या फिर मैं कहूँ कि बहुत बुरी तरीके से हार हो गई ऐसे कि आप दोबारा आप कभी लड़ नहीं सकते. इस तरीके से आपकी हार हुई है. तो इन सारे cases के लिए जो phrase में use कर सकता हूँ वो होता है to bite the dust. Okay. तो अगर मैं इसके example की बात करूँ तो example है I'm not going to bite the dust so easily because throughout my life I have been a fighter. Now here I'm saying कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ. क्यों? Because अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने एक fighter की तरह जिया है तो मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानूँगा. Okay. So keep writing. We have completed two 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 phase the music and to bite the dust. इसके examples जल्दी quickly आप comment box में लिखिए. Okay. Next is Gift of the gap. Now this one is gift of the gap. Now what is this gift of the gap? Now this one is very interesting. बहुत सारे ऐसे speakers होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, okay? तो वो सारे लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो basically उनको एक ability होती है अच्छा बोलने की। तो वो जो अच्छे बोलने की ability होती है, that is what we call gift of the gap, okay? Gift of the gap, जो ability होती है अच्छा बोलने की, that is gift of the gap. अगर मैं इसके example की बात करूँ, तो I am not much of a talker. I was not blessed with the gift of the gap. मैं इतना ज़्यादा बातचीत करने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी skill नहीं है जो कि मुझे gift of the gap देती हो। Okay, मेरे पास वो skill नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। Okay, तो इस तरीके से हम लोग इसको use कर सकते हैं। And next is wet behind the ears. Now what is this wet behind the ears? So ये जो है SSC CGL 2012 में आया है। and all those who are just thinking about कि ये इसका PDF मिल सकता है मैंने देखा अभी तो don't worry कि ये lectures finish होने के बाद in comment box के अंदर I'll write all these phrases जो कि मैं बता रहा हूँ वो सारे phrases मैं pen down करूँगा but अभी आपका एक assignment है just do what just write in the comment box an example of the sentence which I'm teaching you okay so the next one is wet behind the ears अब ये wet behind the ears क्या होता है it means young and inexperienced okay कोई भी इंसान किसी चीज़ में young है 
कोई भी इंसान किसी चीज के लिए बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल वेट बिहाइंड द इयर्स ओके जैसे कि एक एग्जांपल बोलूं लेट्स से आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं बोल सकता हूं कि यू आर न्यू टू दिस बिजनेस इस बिजनेस में आप नए हैं तो यू आर वेट बिहाइंड द इयर्स यानी कि आप यंग भी हैं और आप इनएक्सपीरियंस्ड भी हैं ओके okay? तो इस तरीके से वेट बिहाइंड द इयर्स यंग एंड इनएक्सपीरियंस हम लोग यूज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है we are hard on sleeves now this one is also very interesting we are hard on sleeves and ye bhi continuously 2011 2012 2013 ssc cgl mein aaya hua phrase hai iska matlab hota hai express emotions and feelings openly okay now here i am saying express emotions and feelings openly jab bhi hum apne emotions ko apni feelings ko ओपनली बताते हैं ओके okay? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे मन में जो भी फीलिंग्स है या मेरे मन में को जो भी इमोशंस है उसको मैं ओपनली आपको बता रहा हूं तो दैट इज बेसिकली वॉट दैट इज बेसिकली आई एम वियरिंग माई हार्ट ऑन माई स्लीव ओके जैसे कि मान लीजिए आप किसी से नफरत करते हैं आपने डायरेक्ट बोल दिया आप किसी से प्यार करते हैं आपने डायरेक्ट बोल दिया सो दिस इज समथिंग दैट यू आर वियरिंग यूर हार्ट ऑन योर स्लीव ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल रियांश है has never made a secret of his love for kritika he has always worn his heart on his sleeve riyash ne kabhi bhi isko secret nahi laga ki wo kritika se pyar karta hai usne hamesha ye baat openly boli hai usne ye feeling hamesha openly boli hai so this is something jisme main use kar sakta hu wear heart on one's sleeve okay now the next is beauty the hatchet now what is this beauty the hatchet ye bhi 2012 mein aaya hua hai and iska matlab hota hai to end a dispute to make peace जब भी कोई लड़ाई को आप खत्म कर रहे हैं बेसिकली कोई लड़ाई चल रही है आप उसको खत्म कर रहे हैं दैट इज ब्यूरी दैचेट आप कह रहे हैं कि यार शांति बरकरार रखो शांति कायम रहे और आप शांति को स्थापित कर रहे हैं बहुत अच्छा हिंदी का वर्ड शांति को स्थापित कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर ब्यूरिंग द हैचेट ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस आर्ग्यूमेंट हैज गॉन टू लॉन्ग ये आर्ग्यूमेंट अब बहुत लंबी खिंच चुकी है लेट्स डू वॉट लेट्स ब्यूरी दैचेट अब क्यों ना हम इस बात को यहीं पे दफना दें और शांति कायम रहे शांति को स्थापित करें ओके नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून ना व्हाट इज दिस वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये सुन रखा होगा वंस इन अ ब्लू मून दैट इज बहुत ही कम कोई काम जो आप बहुत ही कम करते हैं ओके बहुत ही कम करते हैं एग्जैक्टली मुझे मिल भी गया रेयरली वेरी रेयरली या यू आर देयर यू आर जस्ट राइट सो इसका मतलब होता है बहुत कम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून हम लोग डिनर पे जाते हैं वंस इन अ ब्लू मून बेसिकली हम लोग डिनर पे बहुत ही कम जाते हैं दैट इज वॉट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ओके नॉ नेक्स्ट इज स्कैप बोर्ड नॉ वट इज दिस स्कैप बोर्ड स्कैप बोर्ड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है मैं आपको बता दूं एंड ये वाले का आप मुझे एक नहीं दो एग्जांपल लिख के दीजिएगा कमेंट्स में बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग मैं बोलूं तो स्कैप बोर्ड इज नथिंग बट बली का बकरा जो बली का बकरा बेसिकली होता है उसको हम बोलते हैं स्कैप ओके okay? तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा बंदा सारा ब्लेम जिस जिसके ऊपर ही आना है कोई भी बंदा गलती करे कुछ भी और कोई गलती कर रहा है बट अल्टीमेटली ब्लेम जो आना है वो बेचारे उस बंदे के ऊपर ही आना है दैट इज समथिंग वॉट वी कॉल स्कैप बोर्ड तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों की लाइफ में भी एक ना एक या दो या तीन या बहुत सारे स्केप बोर्ड होंगे तो यू जस्ट नाइट द नेम ऑफ ऑल दो स्केप बोर्ड हेयर ओके सो द एग्जाम्पल हेयर इज हु इज द स्केप बोर्ड इन योर क्लास एंड यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन की आपकी क्लास में स्केप बोर्ड कौन है ओके और नेक्स्ट वन इज अ फिश आउट ऑफ वॉटर ओके अ फिश आउट ऑफ वाटर ये जो है थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ओके okay? बहुत ही आसान है uh, समझ में आ जाएगा फिश आउट ऑफ वाटर और ये भी एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड थर्टीन टीयर वन में आया हुआ क्वेश्चन है एंड इट मीन्स इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन ऑब्वियसली बात है जब आप एक फिश को अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होने वाली है ओके तो दिस इज बेसिकली अ फिश आउट ऑफ वाटर ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जब आप उसको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ला रहे हैं या कोई बंदा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ रहा है That means I can use the phrase fish out of water. Okay, जैसे कि for example, I felt like a fish out of water in my new school. मैं नए स्कूल में गया सब कुछ नया था सारे दोस्त नए थे तो obviously मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे एक बहुत ही uncomfortable situation में लाके किसी ने खड़ा कर दिया Okay, so next हमारे पास जो है वो है call spade a spade. Now this is very interesting and इस को यूज करके मैं बता रहा हूं ये डेंजरस है ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ डेंजरस बहुत ज्यादा है और ये भी बहुत बार रिपीटिवली आया है रिपीटेटिवली आया है 2013 Uh, 2012 में भी आया है तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना जो भी है जिस जैसा भी है भले बुरा है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उस चीज को बोल दें किसी और के बारे में जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं मान लीजिए आप बहुत बुरे लग रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि आप बहुत बुरे लग रहे हैं ओके या मैं बोल सकता हूं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं बोल दू की आप बहुत अच्छे लग रहे हैं ओके तो ये दोनों
तो बेसिकली आप अगर बुरे लग रहे हो और मैंने बोल दिया तो आई विल हैव टू पे फॉर दैट मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा तो ये थोड़ा डेंजरस है इसको एस एस के लिए तो ठीक है बट वैसे थोड़ा देख के सोच के यूज करिएगा नाउ हेयर आई एव एन एग्जाम्पल इट्स पोलाइट ऑफ यू टू रेफर दैम एज लिवली चिल्ड्रन ये बहुत पोलाइट है आपका कहना कि वो लिवली चिल्ड्रन है आप उनको बोल रहे हो कि वो लिवली चिल्ड्रन है ये तो सिर्फ एक पोलाइट वाली बात है बट लेट्स कॉल अस पेड एस पेड सच बोलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो पोलाइट नहीं है वो बहुत ज्यादा नोटी बच्चे हैं ओके okay, तो इस तरीके से हम लोग कॉल स्पेड एस पेड को यूज कर सकते हैं ओके तो द नेक्स्ट वन इज एक्लीज हिल नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्लीज हिल ओके ये भी एस एस सी सीजीएल में आया है अभी ये 2013 में भी आ चुका है इसका मतलब होता है पर्सन वीकनेस किसी भी इंसान की वीकनेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जो वीकनेस है उसको हम कंसिडर करेंगे एक्लीज हिल हिल ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू फाइंड हिज एक्लीज हिल इफ यू वॉन्ट टू डिफीट हिम हमें उसकी एक्लीज हिल फाइंड करनी पड़ेगी अगर हमें उसको हराना है हमें उसकी वीकनेस पता करनी लग पड़ेगी अगर हमें उसको हराना है बेसिकली ये आयुषी सिन्हा ने बोला है वीकनेस यू आर वेरी राइट आयुषी सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन विच आई एम हैविंग हियर इज इट्स ओवर हियर दैट इज डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज नाउ हियर आई एम सेइंग डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज नाउ व्हाट डज इट मीन इट मींस टू बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव टू डिटेल्स जब आप डिटेल्स को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल है बहुत ज्यादा अटेंटिव है आप डिटेल्स को लेकर दैट टाइम वी यूज वॉट डॉट द आईज एंड क्रॉस द is like for example we have to make this written proposal the best one they receive we have to dot the i's and cross the t's now here i'm saying ki ek proposal hum log bana rahe hain written aur hum chahte hain ki ye jo proposal ho wo best hona chahiye unko jitne bhi jisko hum bhejne wale hain to unko jitne bhi proposal milenge un sab mein ye wala proposal ek best proposal hona chahiye ye mujhe ensure karna hai to basically main iske liye saaf bol sakta hu that we need to what we need to dot the i's and cross the t's okay now the next one is wild goose chase now what is this wild goose chase it means a useless or difficult search koi bhi ek useless search koi bhi ek bahut difficult search jisko liye aap lage hue hain that is something what we call wild goose chase jaise ki for example her scheme of being a movie star is a wild goose chase matlab ek aisi cheez jo ki aapko lagta hai ki bahut hi difficult hone wali hai hasil karne ke liye ya ek aisa uh, cheez jo aapko lagta hai bahut hi useless hone wali hai hasil karne ke liye okay to so like for example uh, uski jo scheme hai movie star banne ki wo ek wild goose chase hai okay. uski jo scheme hai wo kya hai ek wild goose chase hai okay now next one is rub up the wrong way now what is this ye 2014 cgl mein aaya hua hai and it is rub up the wrong way now what is this rub up the wrong way it means to irritate someone jab bhi aap kisi ko bahut irritate kar dete hain it could be in any way kisi bhi tarike se irritate karna ho sakta hai but agar aap kisi ko irritate kar rahe hain that means you are rubbing him or rubbing her the wrong way jaise ki for example uh, i wish i could ignore his irritating habits but i can't he rubs me the wrong way मैं चाहता हूं कि मैं उसकी जो इरिटेटिंग हैबिट्स है उसको इग्नोर कर सकूं बट मैं कर नहीं पाता वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है सो दैट मींस ही रब्स मी द रॉन्ग वे ओके सो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज नो द रोप्स नाउ व्हाट इज दिस नो द रोप्स ये भी 2014 सीजीएल में आया हुआ है एंड नो द रोप एक्चुअली मीन्स टू बी फेमिलियर विद टास्क और प्रोसीजर जब भी आप किसी टास्क से या किसी प्रोसीजर से फेमिलियर हो जाते हैं ओके सो दैट इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं कि यू नो द रोप्स ओके यू नो द रोप्स किसी भी चीज के अगर मैं बोल रहा हूं दैट यू नो द रोप्स दैट मींस आप फेमिलियर हो गए हैं ओके अजहर खान हैज सेड द राइट आंसर दैट इज टू बी फेमिलियर यू आर वेरी राइट सो इसका एग्जांपल जो मेरे पास है वो है लेट हिम डू दिस वर्क फॉर नाउ ही नोस द रोप्स एंड विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑब्वियसली अगर कोई एक काम आप पहली बार कर रहे हैं तो वो आपके लिए टफ होगा आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे ओके okay? अगर आप वही काम दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं दैट मींस यू नो द रोप्स यू नो द प्रोसीजर यू आर फेमिलियर विद द टास्क तो आप उसको जल्दी कर देंगे एंड टाइम सेव करेंगे तो दैट्स व्हाट द एग्जांपल इज सेइंग कि ये काम उसको करने दो अभी के लिए क्यों क्योंकि ही नोज द रोप्स एंड बिकॉज ही नोज द रोप्स ही विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम ओके द नेक्स्ट वन इज गो हे वायर व्हाट इज दिस गो हे वायर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दैट मींस टू ब्रेक डाउन और बिकम आउट ऑफ कंट्रोल जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं मतलब बिल्कुल ही आपसे बाहर हो गए बहुत गुस्सा हो गए समथिंग लाइक दैट ओके सो दैट मींस आई हैव एन एग्जांपल व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट ही वेंट हे वेयर एंड स्टार्टेड शाउटिंग जैसे ही उसको पता लगा इस इंसिडेंट के बारे में वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड चिल्लाने लगा ओके okay, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट व्हिच आई एम हैविंग हियर इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला है टू बूस्ट इट इज वेरी सिंपल दैट इज टू बूस्ट 
अपने ही बारे में बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं किसी और की सुनना नहीं है बस अपने ही जो अकम्पलिशमेंट है वही गिनाते जा रहे हैं कि मैंने ये करा मैंने ऐसे करा मैंने वैसे करा ओके okay. uh, खुद की बड़ाई करना यू आर वेरी राइट प्रतीक से ना नॉट द एग्जाम्पल हेयर विच आई हैविंग इज यू वॉन्ट मेक मेनी फ्रेंड्स इफ यू कीप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट अबाउट योर अकम्पलिशमेंट ऑब्वियसली अगर आप हर किसी को अपने बारे में ही बताते रहेंगे कि मैंने ऐसे करा मैंने वैसे करा मैंने ऐसे कर दिया था मैंने वैसे कर दिया था तो आपके ज्यादा फ्रेंड्स कभी नहीं बनने वाले पीपल विल गेट एक्चुअली बोर्ड ओके सो इस बात का ध्यान रखिएगा डोंट डू दैट नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन वॉट इज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है इट मीन्स टू ऑफर समथिंग टू सम हु कांट अप्रीशिएट हिट किसी ऐसे इंसान को ऐसी चीज दे देना जिसको कास्ट पेल्स बिफोर स्वाइन ओके जैसे कि एग्जाम्पल मेरे पास है टेकिंग योर यंग चिल्ड्रन टू यूरोप वुड बी लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन दे आर टू यंग टू अप्रीशिएट इट अगर आप अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र में यूरोप लेके जा रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर वॉट यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन क्योंकि वो बहुत छोटे हैं ये समझने के लिए कि यूरोप की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे एक मेरे पास ऑफरिंग या यू आर वेरी राइट जिसने भी ये कमेंट करा है ऑफरिंग वालों को एक्चुअली हाइड हो गया या ऑफरिंग Unappreciatable, yeah, you are very right. Uh, Abhijit, okay. So the next one which I am having is let sleeping dogs lie. This is very interesting, and ये थोड़ा सा tricky भी है. It means to not look for trouble or stir stir up a troublesome situation. आपको कुछ ऐसा पता है. Let's say कोई issue चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो समाप्त हो गई, खत्म हो चुकी है, विराम लग चुका है लड़ाई पे. Still आपके पास एक ऐसा point है कि अगर आपने वो बोला, तो लड़ाई फिर से उठ जाएगी, फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाएगा. तो बेसिकली आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं आप कोई भी लड़ाई दोबारा नहीं करना चाह रहे हैं या आप लड़ाई में मिर्च का काम या नमक का काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए तो जब भी आप ऐसा नहीं करने वाले हैं दैट मीन्स यू आर लेटिंग स्लीपिंग डॉग्स लाए ओके जैसे कि एग्जाम्पल है द सिचुएशन सीम्स टू हैव रिजोल्व इट सेल्फ एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग इट अप अगेन सिचुएशन मुझे लग रहा है कंट्रोल में है और अब मैं इसको वापस से छेड़ने वाला नहीं हूं मैं चिंगारी नहीं देने वाला इस सिचुएशन में वापस से आई एम नॉट गोइंग टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए मैं अब ये काम नहीं करने वाला मैं वापस से कुछ ऐसा नहीं बोलने वाला जिससे वापस से लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाए ओके नेक्स्ट जो है वो है वेट वंस विसल वॉट इज दिस वेट वंस विसल इट मीन्स टू वेट वंस लिप्स अपने होटो को मतलब नमी देना मतलब कुछ पानी जैसे कि मैं अभी कंटिन्यूसली बोल रहा हूं तो एक्चुअली आई नीड टू वेट माय लिप्स ओके सो इस तरीके से कोई भी ड्रिंक लेना कुछ भी पीना इट कुड बी वाटर इट कुड बी अ कोल्ड ड्रिंक इट कुड बी अ सॉफ्ट इट कुड बी एनीथिंग एल्स कुछ भी पीना और अपने गले को और अपने लिप्स को थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर देना ओके सो जैसे कि एग्जाम्पल है द सिंगर नीडेड टू वेट हिज विसल बिफोर ही कुड कंटिन्यू सिंगिंग सिंगर जो था उसको अपने मुंह को अपनी जबान को गीला करना था मॉइस्चर देना था जिससे कि वो वापस से कंटिन्यू कर सके गाना ओके तो गला एक्चुअली सूख जाता है तो उस केस में हम लोग वेट वंस विसल बहुत यूज करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट विच आई एम हैविंग विद मी इज सो हेयर इट इज या नेक्स्ट वन इज मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल नाउ वट इज दिस मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल इट इज अगेन हैज बीन आज इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड मीन्स To exaggerate the importance of something, कोई एक बात है जो बहुत छोटी है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है बट स्टिल यू आर एग्जेगरेटिंग इट सो मच बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आप उसको बोल रहे हैं सो दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ मोल हिल मेरे पास बहुत सारे आंसर आए हैं इसके मेक इशू एंड राई का पहाड़ बनाना एग्जैक्टली यू आर राइट राई का पहाड़ बनाना इट इज द एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश ईडियम टू हिंदी दिस वन मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल राई का पहाड़ बनाना ओके सो एग्जाम्पल जो मेरे पास हुआ है डिड इट बाई मिस्टेक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल ओके ऑब्वियसली उसने एक गलती से कर दिया गलती हो जाती है उससे भी हो गई तो राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट इस बात को समझो एंड शांत हो जाओ ओके नाउ नेक्स्ट व्हिच आई एम हैविंग इज स्पिल द बीन्स अब ये 2015 एसएससी सीजीएल में आया हुआ है स्पिल द बीन्स इट मींस टू रिवील अ सीक्रेट एक सीक्रेट था बहुत इंपॉर्टेंट जो रिवील नहीं करना था बट जस्ट सम हाउ यू नो किसी तरीके से आपने रिवील कर दिया यू जस्ट डिड इट सो दैट मींस या अगेन अजहर खान प्रतीक सेना या यू ऑल आर राइट वेरी गुड सो एग्जाम्पल भी है मेरे पास द बॉस गॉट एंग्री टू नो दैट वी ऑल न्यू ही प्लान टू क्विट ही वॉन्टेड टू नो हु बीन्स नाउ हेयर आई एम से बॉस बहुत गुस्सा हो गया जब उनको पता लगा कि हम लोग को पहले से ही पता है कि वो क्विट करने वाले हैं वो जॉब छोड़ने वाले हैं अब वो ये जाना चाहते थे कि हु हैज हु हैड स्पिल द बीन्स किसने ये सीक्रेट रिवील करा तो इस
इन स्ट्रॉन्ग डिसग्रीमेंट आपका कोई फ्रेंड है उससे लड़ाई हो गई अब ये सीन है कि कोई भी इशू हो आप हमेशा उसके डिसएग्रीमेंट में ही रहते हैं हमेशा आपकी लड़ाई रहती है कभी भी आपके जो इश्यूज हैं वो इंटरसेक्ट uh, नहीं करते ओके सो इफ दिस इज द केस दैट मींस यू आर यू बोथ आर एट लॉगर एट जैसे कि एग्जांपल भी है दे हैव बीन आर्ग्यूइंग ऑल डे वो पूरे दिन आर्ग्यू कर रहे हैं पूरे दिन से आर्ग्यू कर रहे हैं uh, कि क्या करना है वो मैं इसके बारे में एंड वो वाकई में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट में दे आर एट जब आपको नहीं पता कि अब मैं अगला स्टेप क्या लू कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ गया है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है दैट यू डोंट नो दैट वॉट इज टू बी डन नेक्स्ट अब अब करना क्या है आपको समझ नहीं आ रहा आप फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा and you don't know ki aap mujhe next step kya karna hai so that time the phrase which you can use is at once wits ends okay just like for example we can't seem to persuade our son to go to school we tried a lot but nothing seems to help we are at wits end obviously humne apne bachche ko bahut samjhaya ki bhai school chala ja school chala ja but wo school jane ko bilkul taiyar nahi humne bahut koshish kari but kuch nahi ho raha hame lagta hai ab hame samajh nahi aa raha ki hame aage kya karna hai so basically we are at what we are at our wits ends okay now next one is this is the last one we have already covered 24 and here we have the 25th that is beat around the bush okay ye bhi continuously pucha gaya hai 2016 mein bhi aaya hua hai ye uh, ssc cgl tier 1 mein and beat around the bush ka matlab hota hai to talk around an issue basically what i'm saying is ki mudda kuch aur hai aap baat kuch aur kar rahe hain aap bar bar baat jo hai exactly ye kisne bola pratik se na ghuma fir agar baat karna you are very right so yeah aap jo जैसे कि एग्जांपल जो मेरे पास है वो है इफ यू डिसएग्री विद माय ओपिनियन जस्ट टेल डोंट बीट अराउंड द बुश अगर आप बस एग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से जो मैंने बोला उससे अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप सिंपली बात को बोलो टू द पॉइंट आओ कि आप डिसएग्री करते हैं बात को घुमाओ मत आप क्यों बात को घुमा रहे हो जस्ट कम टू द पॉइंट ओके सो इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं एंड यू नो इफ यू जस्ट वांट टू लर्न ऑल दोस फ्रेजेस व्हिच आर देयर इन एसएससी सीजीएल और व्हिच कुड बी देयर इन एसएससी सीजीएल सो कम ऑन यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक ऑफ माय प्रोफाइल व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड ऑन दैट प्रोफाइल यू कैन फाइंड 600 प्लस ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 600 प्लस ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो कि आ सकते हैं एसएससी सीजीएल में और उसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ही वो कवर्ड हैं जो कि एसएससी सीजीएल लास्ट इयर्स के पेपर में आ चुके हैं ओके सो कम ऑन डू इट एंड ये सारे ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो जितने भी फ्रेजेस मैंने बताया आई विल बी राइटिंग ऑल दोस फ्रेजेस इन द कमेंट सेक्शन सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल राइट योर कमेंट्स कि अगर कोई और हेल्प आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड इस एसएससी सीजीएल के कोर्स से रिलेटेड इंग्लिश के किसी टॉपिक से रिलेटेड सो आई विल ऑलवेज बी देयर एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट गो ऑन माय प्रोफाइल ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच दिस इज सोयश कोयल साइनिंग ऑफ Thank you